原创，绝对军事。据俄罗斯军方红星电视台九月十三日报道，声势浩大的东方富氧千零十八战略军演于九月十一日拉开序幕。中俄三十万大军在西伯利亚到远东的广阔区域展开了大规模的实战化军演。在为期五天的演习中，俄军出动了三十万士兵、一千多架战机、三万六千辆坦克。装甲车和步兵战车，以及超过八十艘军舰，而中方则出动了三千两百多名官兵，超过一千台重型装备和三十架各种战机，并和俄东部军区精锐部队组成诸攻部队，与来自俄中部军区的假想敌部队进行大规模实战演习。据悉，在九月十三日当天。中俄参演部队举行了盛大的阅兵式，展示军事力量。俄总统普京也亲临现场检阅两国精锐部队。从俄电视台的现场画面来看，在广袤的西伯利亚草原上，两国参演部队的大批先进武器装备一眼望不到边。俄军出动了 T 9 0 T 8 0 BVM 和升级版的 T 7 3三 B 三主战坦克、伊斯坎德尔夫 M 战术飞弹系统。BMP 3步兵战车、BTR 8 0装甲运兵车、铠甲副 S 弹炮合一防空系统和道尔自行防空系统，而解放军则出动了99大改型主战坦克、轮式突击炮等最先进装备，并和俄军一道组成了联合方阵，驶过阅兵场，接受两国高层的检阅。北约军事专家认为，此次东方富两千零十八军演范围虽然集中在俄东部地区。但是其真正的目标还是美国为首的北约国家。北约认为，俄军正在准备一场大规模的军事冲突。美军事专家表示，俄军方高层认为，在2020年之后，可能会爆发一场大规模的世界性冲突，这将是一场全球性的战争，而美国及其盟友将成为俄最大敌人。目前，俄罗斯和西方关系陷入最低谷，乌克兰危机。中东战事等导火索都可能引燃西方和俄罗斯的武装冲突。美专家称，一九八一年，苏联举行了令整个西方为之色变的西方副八十一军演，苏联军队率领东欧华约多国的十五万大军展开了大规模军演。演练对欧洲的进攻作战，而三十多年之后，东方负两千零十八的规模是西方负八十一的一倍，还首次由解放军参与。此次军演对两国都非常重要，中方将学习俄军在中东战场上的最新实战经验，而俄方则借此展现两个大国的团结对外态度，对外发出一次强有力的警告。